Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Darwina Krisandi. Selamat untuk kita semua yang telah menyelesaikan bulan Juli yang penuh dengan berbagai kejadian, berbagai suasana hati, berbagai tantangan, dan berbagai hadiah dari Tuhan. Sekarang kita telah masuk ke dalam bulan Agustus 2024 dengan berbagai kejadian yang akan kita alami ke depannya. Di video kali ini aku akan berdoa agar gak ada lagi penundaan dan kemunduran di bulan Agustus ini. Sebagian besar dari kita mungkin masih berjuang memikirkan tentang pekerjaan, jodoh, atau bahkan dari kita gak ada perkembangan dan sementara banyak juga yang telah hilang harapan karena gak ada yang berjalan sesuai rencana. Dalam Yeskel 12 ayat 25, firman Tuhan berkata, Sebab aku, Tuhan, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Aku percaya bahwa banyak hal yang telah terjadi dalam hidup kita di tahun ini, termasuk kehidupan pribadi aku juga, banyak banget yang menurut aku itu Gak sesuai dengan apa yang aku sudah rencanakan Dan bahkan ada kejadian yang gak pernah aku bayangkan Yaitu tentang sakitnya papa Beberapa diantaranya mungkin bisa kita pahami Tapi beberapa lainnya mungkin sulit untuk kita pahami Namun jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita Jadi kita gak perlu memahami semua yang Tuhan lakukan Yang kita butuhkan hanyalah hati yang percaya Hati yang percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin Waktunya untuk semua janji, visi, keinginan, dan nubuatan telah tiba untuk digenapi Inilah saatnya, inilah bulan lawatan dan Tuhan berkata gak akan ada lagi penundaan di bulan Agustus Dan bulan-bulan yang akan datang yaitu yang tersisa di tahun ini Begitu banyak orang yang tertawan oleh roh jahat penundaan dan kemunduran Dan itulah kenapa dari bulan Januari sampai sekarang Ada yang masih berjuang untuk mencapai tujuan hidupnya Penundaan merupakan suatu roh penundaan, roh keterlambatan, dan kekecewaan Penundaan dari iblis adalah suatu keadaan yang memperlambat itu adalah senjata musuh yang digunakan untuk mengikat kemuliaan seseorang Penundaan dari iblis adalah ketika seseorang terhambat di satu tempat tanpa tujuan Itu adalah situasi di mana seseorang merasa sulit untuk berkembang Itu berarti mereka mengikat kita sehingga kita nggak bisa memenuhi takdir kita Penundaan oleh iblis menimbulkan penderitaan pastinya Kesulitan dan juga kesedihan Penundaan adalah roh yang gak terlihat Yang menghambat, yang menghancurkan berbagai impian manusia Apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita akan diselesaikan Tuhan gak pernah melakukan segala sesuatunya dengan setengah-setengah Dia akan menyempurnakan semua yang menjadi kepentingan kita Aku udah membahas Uh, sebelumnya tentang video uh, roh penundaan, kemunduran, dan kemandekan Kalian bisa nonton video lebih lengkapnya setelah uh, kalian nonton video ini Aku mau berdoa untuk kalian semua yang nonton video ini Agar gak ada lagi penundaan dan kemunduran dalam hidup kita di Matius 18 ayat 20 dikatakan sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi yuk sepakat berdoa sama aku untuk bulan Agustus ini agar terjadi terobosan dalam hidup kita. Dalam keluaran pasal 4 Firaun diberitahu untuk lepaskanlah bangsaku. Tapi Firaun menolak. Dia menunda melepaskan bangsa Israel dan sampai pada pasal 12, ketika kuk penundaan itu benar-benar dapat e, dipatahkan, akhirnya bangsa Israel bebas untuk selamanya. Dan bangsa Israel menerima begitu banyak campur tangan Tuhan sebelum mereka bebas. So, ambillah doa ini dengan sangat serius dan bebaskan diri kita dari roh-roh penundaan dan kemunduran. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu atas karunia kehidupan, kesehatan yang baik, 
tempat tinggal dan kasihmu yang tak berkesudahan hanya karena kasih karuniamu kami diselamatkan dimuliakanlah namamu di alam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini ya Tuhan aku berdoa dan sepakat oleh mereka yang menonton video ini ya Bapa, saat aku mulai berdoa Jika ada kuasa yang ditugaskan untuk menunda mukjizatku, aku hancurkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, ampunilah aku atas segala dosaku, karena aku telah berdosa dan jauh dari kemuliaanmu. Aku menyerahkan diriku kepadamu, dan jadilah Tuhan atas hidupku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, aku berdoa agar saat aku menyatakan doa-doa ini dan deklarasi ini untuk melawan penundaan dari iblis, tanganmu yang perkasa akan berkuasa atas diriku. Ya Tuhan, aku bersyukur atas kesetiaanmu dan janjimu untuk menjawab doa-doa anak-anakmu. Aku percaya pada kuasa dan kedaulatanmu karena aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Bapa, aku menyerahkan setiap bidang kehidupanku yang telah dipengaruhi oleh penundaan dari iblis. Aku mohon campur tangan Tuhan dan terobosan supranatural. Ya Tuhan, biarlah apimu menghanguskan setiap perintangan yang menghalangi kemajuanku. Mujizat tidak akan ditunda, terobosanku tidak akan ditunda dalam nama Tuhan Yesus. Menurut firman Tuhan dalam 2 Samuel 21 ayat 9 Setiap kuasa yang mengatakan bahwa aku tidak akan diberkati Yang mengatakan bahwa aku tidak akan dipromosikan Yang mengatakan bahwa aku tidak akan membangun rumahku sendiri Yang mengatakan bahwa aku tidak akan menjadi sesuatu dalam hidupku Kuasa-kuasa yang bersumpah bahwa aku tidak akan pernah berhasil dalam hidupku. Aku memerintahkan kuasa-kuasa itu untuk dibakar oleh api Tuhan. Firmanmu dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku percaya Tuhan bahwa engkau membuat jalan bagiku di tempat yang tampaknya tidak ada jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghardik setiap roh kemandekan dan aku nyatakan bahwa aku bergerak maju dalam setiap aspek kehidupanku. Aku membebaskan diri dari belenggu penundaan dan melangkah ke dalam percepatan Tuhan yang telah engkau tetapkan bagiku. Ya Tuhan, aku mohon agar engkau berkenan menaungiku. Bukalah pintu-pintu kesempatan yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Pimpinlah aku kepada orang-orang yang tepat dan janji Tuhan yang akan mendorongku ke dalam takdirku. Aku hidup dalam kebenaran dan percaya bahwa perkenananmu akan melingkupiku dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk hikmat dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Bimbinglah aku dalam kebenaran. Dan bantulah aku untuk menghindari jebakan atau gangguan yang dapat menyebabkan penundaan Firmanmu dalam Amsal 3 ayat 6 Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu Benar Tuhan, aku mengakui engkau Tuhan sebagai sumber segala kebijaksanaan Dan aku bersandar pada hikmatmu di alam nama Tuhan Yesus Kristus Sesuai dengan firmanmu dalam Mazmur 90 ayat 14 Ya Bapa, penuhilah aku sekarang Aku tidak akan terlambat dalam hidupku Ya Bapa, aku melepaskan pekerjaanku, usahaku, pernikahanku Dari roh keterlambatan dan penundaan dalam nama Tuhan Yesus Setiap kuk penundaan pernikahan dan karir Menurut firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 13 Dipatahkan sekarang juga Hai kuk penyakit, kemiskinan, dan kekurangan Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 6 Aku putuskan sekarang juga tali ikatanmu dan pengaruhmu atasku Kalian para kuasa dibalik penundaan yang terus menerus dalam hidupku Dengan kuasa Tuhan Tunduklah pada pengurapan sekarang juga Dan lepaskanlah cengkramanmu atas diriku Ya Bapa, aku mohon perlindunganmu terhadap rencana-rencana musuh 
Lindungilah aku dari setiap serangan dan strategi yang berusaha menghalangi kemajuanku Firmanmu dalam Mazmur 91 ayat 11 Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Aku bersyukur ya Bapa atas perlindungan malaikat yang selalu melingkupiku di alam nama Tuhan Yesus Pada bulan Agustus tidak akan ada penundaan lagi setiap rencana jahat untuk mengubah apa yang Tuhan tetapkan bagiku Aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Tidak akan ada penundaan Biarlah ada kecepatan dari Tuhan Penundaan selama bertahun-tahun yang telah melumpuhkanku Dan membuatku tidak efektif dalam bidang-bidang tertentu Di dalam hidupku Dalam nama Tuhan Yesus Aku tidak akan memasuki bulan yang baru dengan kegagalan mulai dari sekarang Aku perintahkan setiap penundaan yang muncul yang berkaitan dengan takdirku untuk terbakar. Ya Bapa, siapa saja yang memicu penundaan dalam hidupku, aku perintahkan untuk dibinasakan sekarang juga. Setiap hal yang baik yang telah kulewatkan di masa lalu, aku berdoa untuk pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah api Tuhan menghantam semua iblis dan benteng yang membuat penundaan dalam hidupku. Aku nyatakan bahwa semua taktik penundaan yang dirancang untuk melawanku akan hancur oleh api Sehingga aku dapat berjalan pada waktu yang tepat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Dengan otoritas dalam nama Tuhan Yesus Aku nyatakan bahwa setiap penundaan yang diprogramkan untuk mengikatku akan mati dan tidak akan berpengaruh pada kemajuanku. Aku perintahkan setiap anak panah kekecewaan yang ditujukan pada takdirku untuk mati dan tidak berkuasa lagi atas hidupku sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 38 ayat 21-22 Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Aku memutuskan bahwa setiap panah rasa malu yang ditujukan kepadaku akan berbalik dan membawa hormat dan kemuliaan dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa yang ditakdirkan untuk membuatku terpuruk dan jatuh akan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang memperpanjang perjalananku menuju terobosan Aku mengakhiri kalian dengan api Kutukan dan perjanjian penundaan iblis akan mati Dan melepaskan cengkramannya atas hidupku Ya Bapa, lingkupilah hidupku dengan api dan kasih karunia Sehingga tidak ada kuasa yang akan menunda berkat-berkatku lagi Urapilah aku sekarang dengan kuasa untuk mengejar, menyusul dan mendapatkan kembali harta bendaku yang dicuri dari kuasa penundaan di dalam nama Tuhan Yesus Aku keluar dari setiap cengkraman penundaan yang telah dibuat oleh musuh Dan aku keluar menuju tempat yang dijanjikan Tidak ada lagi penundaan dalam pernikahanku Tidak ada lagi penundaan dalam akademisku Tidak ada lagi penundaan dalam karirku Aku menerima kuasa untuk bergerak maju dalam setiap area kehidupanku sekarang Aku membakar setiap penundaan Aku tidak akan terlambat lagi dalam hidup Aku akan bangkit dan menjadi terang Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupku Aku singkirkan semua selubung iblis yang menutupi wajahku Dan aku bakar sekarang juga Aku membasuh wajahku dengan darah Yesus Kristus Mulai hari ini, aku menaruh tanda kasih karunia di wajahku. Tidak ada lagi penundaan untuk hal-hal yang baik. Tidak ada lagi kekecewaan. Tidak ada lagi keterlambatan. Setiap kuk penundaan dipatahkan dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus. Di bulan Agustus ini, hanya hal-hal baik yang diizinkan terjadi dalam hidupku dan keluargaku. Belas kasihan Tuhan akan melindungiku dari setiap perancangan buruk. Aku akan bangkit dan takdirku akan semakin meningkat. Takdirku harus bangkit. Apapun yang menghalangi, menunda, atau menghentikan kebangkitanku, maka akan binasa. Tidak ada lagi hambatan. Aku menerima percepatan Tuhan. Api roh kudus, ubahlah penundaanku menjadi percepatan. Aku menerima berkat dari tempat yang tidak terduga di dalam nama Tuhan Yesus. 
kutuk kerja keras yang menyerang hidupku dan menghalangi kemajuanku akan mati dan tidak berkuasa lagi atas diriku. Aku nyatakan bahwa aku akan berjalan dalam percepatan Tuhan dan kemajuan dalam setiap bidang kehidupanku di bulan yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berpegang pada firmanmu dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di bulan Agustus ini, aku akan menyelesaikan pertandingan. Kemenanganku akan menjadi sebuah kesaksian. Perubahan telah terjadi. Terima kasih ya Bapak atas doa-doa yang dijawab. Aku membasuh diriku sepanjang bulan ini dengan darah Yesus Kristus. Tidak akan ada kabar buruk atau kematian. Aku nyatakan bahwa penundaan iblis tidak berkuasa atas diriku karena aku adalah anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Aku membatalkan rencana iblis di bulan ini. Aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih ya Bapak karena aku tahu engkau akan melakukan lebih dari yang ku minta. Aku berjalan dalam kemenangan dan mengklaim kehidupan yang berlimpah yang telah engkau janjikan kepadaku. Kiranya segala kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan karena aku sudah sepakat dengan mereka yang menonton video ini Dan aku percaya Tuhan akan mengabulkan, menjawab sesuai dengan kemuliaan Di bulan Agustus aku berdoa agar kita menerima percepatan dari Tuhan Biarlah pertolongan yang kita butuhkan muncul dengan cepat Biarlah pintu-pintu kemenangan terbuka bagi kita dengan cepat Biarlah pintu-pintu yang perlu dibuka untuk kita dibuka dengan cepat Aku berdoa agar pintu-pintu keuangan kita segera terbuka Aku berdoa agar kabar baik kita cepat datang Yang menantikan kabar kelulusan wisuda maka akan diperlancar dalam penyelesaian skripsinya Yang menantikan kabar pernikahan maka akan segera Tuhan pertemukan dengan pasangannya Amin yang menantikan kabar kehamilan maka akan segera Tuhan bukakan kandungannya dan baik dari pihak suami maupun istri tidak ada kemandulan yang menantikan kabar pekerjaan maka akan segera ada panggilan kerja yang menantikan kabar kesembuhan maka akan Tuhan jamah oleh bilur-bilurnya dan sembuh apapun kabar yang kita nantikan selama ini maka akan segera datang hari-hari penundaan sudah berakhir Hari-hari penantian kita sudah berakhir Selanjutnya hidup kita akan berada di dalam percepatan Gak akan ada lagi penundaan dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video